ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಗಿಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇದೀವಿ ಸೊ ಗಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲ್ ಇನ್ನ ನನಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಗಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸೊ ಗಿಟ್ ಮರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಗಿಟ್ ಮರ್ಜ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡಾಟ್ ಕೋಟ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಈ ಫೈಲ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಹೋದ್ ನೋಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕೋಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದ್ನ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಟ್ ಮರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅದ್ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಹಾಕಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗಿಟ್ ಗಿಟ್ ಕಮಿಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಟ್ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಗಿಟ್ ಆಡ್ ಡಾಟ್ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಗಿಟ್ ಕಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕಮಿಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕೋಟ್ ಟು ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆರಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಮರ್ಜ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಯ್ತು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಮರ್ಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮರ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಜ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಅದೇ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಏನಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿಟ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ತುಂಬಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಮರ್ಜ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕ ನಂದ ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನಾ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಡ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕ ನಂದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗಿಟ್ ಕಮಿಟ್
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೋ ಆ ಲೈನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಲೈನ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೋಡ್ ಬಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅನ್ಮರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಿಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ resolving on clicks so ivaga nanu status madata adu clean aagi irutha hage nanu file kuda clean aagi irutha so ee rithi nimma merge conflicts na nevu resolve maadkobodu so idana nevu map ka ittkondidi hage merge conflicts bandaga nevu tension thagala avashyakate nu irudilla merge ano command na upayogisadaga adu elli problem anta itara thorusutha ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕುಶ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜುಲೈಸ್ ಗಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಈ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಿಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಹೈಫನ್ ಬಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೊ ನನ್ಗೆ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಗೆಟ್ ಮರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಸಾರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಹೈಫನ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಹೈಫನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದೆರಡೂ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಗಿಟ್ ಮರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಮಿಟ್ ಐ ಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಕಮಿಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಕಮಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅದ
ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಟ್ ಮರ್ಜ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಕಲ್ಯೋಣಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇ